Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Satama Hallelujah. 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 Kingla. Sandosha Markingla. Sandosha Markingla. The Anatanodaya. Convention Odaya. Yet another Nalar Kro. Yet another Nalachi. Yet another Nalach. Anja the Nalar Kro. A pair of Kore Padi Lenikro. Nipadi Midi Rigid. Anjinal Mudanjini Anjinal. The Nalinal Mudanja and Jada Nala Nikro. Isilan Bandar Glen, Nate, the son of Shangla and Yabur Gida Nabur Gida. Nate, the one thing like Yaburko, Nathan Ray Peer, YouTube Blim Pathic Training and Father Chananga, among the path of Anglo, selling a message in Portananga, whether YouTube La Pathic to know, train La Pogumbo, the Basila Pombo, the Panama, Jebichavanga, whom you have a Jebichavanga, Pathic to the Kranga, train La Lam Pathic to the Kranga, a Kanga, beat La Pathic to the Kanga, or Glana Ever Yam Sir to Kundu. And even I am saying to you, Nathu, Sanadu, Rambasurukama Salona, Namode Lava Rode Varkalim, Prechenegalunde, Tunbangalunde, Tolvi Galunde, Vetrigalunde, Nanmegalunde, Magichiunde, Yella Mund, Anal, Idark, Ur Tirvu Mund, and the Tirve Nandri, other Kumal Nachane, other Katirve, Sariana Ara the Nai. Tirve, Sariana Aradani. Sariana Aradani, a pretty Nadakum. Arpanam Sayim Verdu, Sariana Aradani Nadakum. At the end of the Adala, under very near and a katanda do. Enter Ningle Chalam Verdu, and the Sariana Arpan Nadakum, Sarian Arpan and Nadakum Verdu, Sarian Aradani Nadakum. A paper me recre, Manasal recre, or a decision or emotion or a prayer dam, Nandri is way. Projectangla, Nathan Namapatadu. In the Nal and Jalinda Pato, Peri Vishamalam Pakala, and at Thirumba Thirumba Sana than Alla, opening and then Andri is away up into the Ninchal ring. May I have the Dampatum? Prechenegalunda, Anala the Kathirva wound, Thirvian Buddha, Sariana Aradani, Sariana Aradana in Buddha, Unai Muru the Maga, Andavari the Anadale, Unoda the entry, Arpani Padu, Arpani Kimbadu, Uli Leverum Jabamdan, Nandri is away. Adanodaya, Muru Yadamda. Bali Pedum, Eucharistia, Eucharist, Tirupali, Punjangla, Nandi in Bali. Bible, eh? Suppose somebody Arpanicalana, Yena Agadinamak, Adinikipakla, Arpanica Villa Yenjal, Arpanica Villa Yenjal, Yenala Nadakala, Essayam Rode Patagum, Ara the Digaram, One of the Tirvasanama singer, Essayavin Patagum. Ara the Digaram, Undra the Tirvasanam Usia Araser, Ah, Marinda Andil, Ah, Mihavum Uyera Manador Arianagil, Ah, Andaver Amar the Rupade Nan Kande, Yenge, our Kunda to the Iverapakanama Bible, eh, Uru Vartayo, Verumane Yed the Patavarta Yalle Bible, eh, Yurkro Uru Vartayo, Adanodaya Marai Porulund Bible, eh, Yed the Patta. Uru Vartheo, Vinagan, Elda Patadale. Every word, every dot, every comma in the Bible has its significance. Apti now, Uru Vartheo, Ninga the Mark and Arsay, the Velakar, the Lanning, a Patripping, a YouTube, a Patripping and a Nakara. Adalina, I didn't solve me. A Pomino Solar Vartheo, the Bible, Uru Vartheo, Vinag, Elda Patavarte, Kadayad. Uru Varte, Adur Alu de Pair Arkla, Adur Yadatano de Pair Arkla, Urchino Revelaka Magar Kalam, Anal, Bible Lil the Pata Uru Varte, Mina Navarta Ilana, Yang Gay, Andever, Migavu Muiraman, Adur, Ari and Ilna, Nirka contain, Chana Podula, Yea, Venumne, Iver Tevilam, our Irigranga, Usia Reser Marinda Andil, In Tevilam Irigar. Now, we have to do this. This is the same thing. If you have a there is some connection. But the connection is not the same. That is the same thing. If you have a connection, you can see the same thing. If you have a connection, you can see the same thing. If you have a connection, you can see the same thing. 
ஒன்று அரசர்கள் பதினாறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்னாவது வருஷம் எடுத்து பாருங்களேன் அந்த வார்த்தை ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஒன்று அரசர்கள் பதினாறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு இல்ல ரெண்டு தானே சொன்னேன் வழிபடலான மேலும் சமாரியாவில் பாகலுக்கு ஒரு கோவில் கட்டி அத்தெய்வத்துக்கு ஒரு பலிபீடமும் எழுப்பினான் அதுவும் இன்றி ஆகாபு அசேரா கம்பத்தை நிறுத்தி தனக்கு முன்பிருந்த இஸ்ரேலின் அரசர்கள் எல்லாரையும் விட மிகுதியாக இஸ்ரேலின் கடவுளாகிய ஆண்டவருக்கு சினமூட்டி கடைசி தான் ரொம்ப அழகா இருக்கு நெபாட்டின் மகன் ஏரோபாவின் வழிகளில் அவன் நடந்து போதாது என்று சீதோனிய மன்னன் எத்பகாலின் மகள் இசபேலை மணந்து கொண்டு பாகால் தெய்வத்தை வணங்கி வழிபடலானான் நீங்க இப்ப சப்போஸ் யார பத்தியா சொல்றீங்க அவன் அவனும் அந்த பொண்ணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு நல்லா வாழ்றாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜோசஃபும் மேரியும் கல்யாணம் பண்ணாங்க குழந்தை குட்டியோட நல்லா சந்தோஷமா வாழ்றாங்கன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஜோசஃபும் மேரியும் கல்யாணம் பண்ணாங்க இன்னைக்கு ட்ரிச்சியில ஏதோ இங்க அருமடை இல்லையும் பக்கத்துல வீடு வாங்கி நல்லா வாழ்ந்தாங்க இப்படி கனெக்ஷன் சொல்லலாம் ஆனா இந்த கனெக்ஷன் பாருங்களேன் இந்த கனெக்ஷன் என்ன சீதோனிய மன்னன் எத்பகாலின் மகள் இசபேலை மணந்து கொண்டு பாகால் தெய்வத்தை வணங்கி வழிபடலானான் அந்த கனெக்ஷன் பாருங்க இதை செய்ததால் இதை செய்தான் இது நடந்ததால் அது நடந்தது அப்போ பைபிளில் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அதனுடைய கனெக்ஷன் இருக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் கனெக்ஷ் கனெக்ஷன் இல்லாமல் ஒவ்வொரு வார்த்தை கூட கிடையாது ஒரு பேர் கூட இருக்காது ஒரு நபர் கூட இருக்க மாட்டாங்க ஒரு இடம் கூட இருக்காது அப்படின்னா உசியா மறைந்த ஆண்டில் உசியா மறைந்த ஆண்டில் ஆண்டவர் மிகவும் உயரமானதோர் அரியணையில் நான் நிற்க கண்டேன் அப்ப அந்த வார்த்தைக்கு ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கணும் அப்படின்னா உசியா அரசன் யார் அதை தெரியணும் அப்போதான் உசியா அரசன் மறைந்த ஆண்டில் ஆண்டவர் உயரமானதோர் மலையில் நிற்க கண்டேன் அப்ப உசியா மறைந்ததால் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியணும்னா உசியா அரசனை பத்தி எங்க பைபிள் எழுதி எழுதப்பட்டிருக்கு அது பார்க்கணும் இரண்டு குறிப்பேடு செகண்ட் குரோனிக்கல்ஸ் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்னிலிருந்து வசனம் எடுங்க நமக்கு எல்லாரும் எடுத்த பிறகு அதை வாசிக்கலாம் இரண்டு குறிப்பேடு இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வாசலத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்க எல்லாரும் எடுத்துட்டீங்களா எல்லாரும் எடுத்த பிறகு நான் வாசிக்கிறேன் நீங்க பைபிள்ல பாருங்க பைபிள்ல பாருங்க பைபிளின் வழியா மீட்பு உண்டு அந்த மீட்பு உங்களுக்கு உண்டு அதனால பைபிளை கண்ணால பாருங்க பைபிள்ல திறந்து பாருங்க உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் எல்லாம் இங்க காமிக்கிறாங்க இருந்தாலும் உங்களுடைய பைபிள்ல பாருங்க பைபிள் இல்லாதவங்க ஸ்கிரீனாவது பாருங்க வாசிக்கிறேன் பின்னர் யூதா மக்கள் யாவரும் பதினாறு வயதுடைய உசியாவை அவன் தந்தை அமத்ஷியாவுக்கு பதிலாக அரசனாக்கினர் அரசன் தன் மூதாதையருடன் துயில் கொண்ட பின் அப்பா இறந்துட்டாரு ஏலோத்தை கட்டி எழுப்பி அதனை யூதாவுக்கு சொந்தமாக்கினவன் இவனே உசியா அரியணை ஏறிய போது அவனுக்கு வயது பதினாறு ஏங்க நம்மளுடைய நாட்டில் மெச்சூரிட்டி ஆயிடுச்சுன்னு தெரியணுன்னா என்ன வயசு ஒருத்தன் வயசுக்கு வந்துட்டான் ஒரு பொண்ணு வயசுக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னு அப்படின்னு கவர்மெண்ட் கொடுக்குற வயசு என்ன வயசு பதினெட்டு ஓட்டு குத்தணுன்னா அந்த வயசு பதினெட்டு வயசு அதாவது ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா நமக்கு தேவையான ஒரு அரசனை தேர்ந்தெடுக்கிற வயசே பதினெட்டுன்னு சொல்லும் பொழுது இவன் அரசன் ஆகும்போது இவனுக்கு பதினாறு வயசு அரசனை தேர்ந்தெடுக்க ஆட்சியாளனை தேர்ந்தெடுக்க நமக்கு ஒரு அறிவு தெளிவு வருவதற்கு தேவையான வயது பதினெட்டுன்னு சொல்ற இந்த நாட்டில் இத்தனை வருஷங்களுக்கு பிறகு இத்தனை வருஷங்களுக்கு பிறகு அன்னைக்கு நாலாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னால ஒருத்தன் அரசனாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது பதினாறு வயசு எப்படி இருக்கும் அவனுக்கு பா எருசிலேமில் ஐம்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தான் எருசிலேமை சேர்ந்த எக்கோலியா என்பவளே அவன் தாய் அவன் தன் தந்தை அமச்சியாவை போலவே ஆண்டவரின் பார்வையில் யாவற்றிலும் நேர்மையாக நடந்து கொண்டான் ரொம்ப நல்லவங்க ரொம்ப நல்லவன் நேர்மையாளன் எப்படி நம்ம யோசிப்ப பத்தி சொல்றோமோ அப்படி நேர்மையாளனாக ஆண்டவர் கண் முன்னால நேர்மையாளனாக இருந்தான் அடுத்தது பாருங்க இறை அச்சத்தில் தன்னை பயிற்றுவித்த செக்கரையாவின் வாழ்நாள் முழுவதும் உசியா கடவுளையே நாடினான் 
அப்போ கேட்டகிசம் கிளாஸ் போயிருந்தான் அவன் கேட்டிசம் கிளாஸ் போகல கேட்டிசம் டீச்சர் வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் உங்களுடைய பிள்ளைகளை கேட்டிசம் கிளாஸ்க்கு விடணுமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சு பாருங்க ஏன் கேட்டிசம் சண்டே கேட்டிசம் ஒன்று உங்களுடைய பங்கில் இருக்கா இல்லையா எனக்கு தெரியல இருந்தால் கண்டிப்பாக அனுப்பி விடுங்க இல்லைன்னா கேட்டிசம் தான் ஆரம்பிங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளை பற்றி பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு முப்பது வயசில் நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாதுன்னா தயவு செய்து பங்கு பங்கோடு இணைந்து பங்கின் பிள்ளைகள் வளர மறைக்கல்வி என்பது அத்தியாவசியம் கண்டிப்பாக தேவை உங்களுடைய பங்கு இல்லைனா தயவு செய்து உயர் முறை முயற்சியாவது எடுங்க நீங்களாவது முயற்சி எடுங்க ஆண்டவரை தெரிஞ்சுக்கிறீங்க எந்த வயசில் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் போது அறுபது வயசு அறுபது வயசில் தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் உங்களுடைய பத்து வயசு இல்லை இருபது வயசு பையனுக்கு சொல்கிறீங்க கடவுளை தெரிஞ்சுக்கோ தியானத்துக்கோ 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 அவன் வருவானா அவன் கேட்பான் ஏமா நீ எப்போம்மா கோயிலுக்கு போக ஆரம்பித்தேன் அப்பா நீ எப்போப்பா கடவுளை தெரிஞ்சுக்கிட்ட நாற்பது வயசு நான் நாற்பது வயசு வர என்ன விடு நீ அவன் வருவான் நான் வரமாட்டான் அப்போ தேவையான வயசில் தேவையான நேரத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுங்க செக்கரியா என்பவரை கொடுத்து வச்சுருந்தார் பாருங்க அப்பா அப்பா இவனுக்கு கேட்டிசம் கிளாஸ் கொடுத்துக்கிறார் ஏன் கொடுத்தார் ஏன்னா என்னுடைய பையனை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு நேரம் கிடையாது ஏன்னா நான் இஸ்ரேல் அரசனாக இருந்தவன் என்னுடைய பையனை பார்த்துக்கிறதுக்கு எனக்கு நேரம் கிடையாது அதனால் ஒரு கேட்டிசம் டீச்சரை வச்சு அவனை நல்ல முறையில் பயிற்று வித்து கொண்டிருக்கிறான் அப்பா அந்த செக்கரி அப்பா இறந்துட்டும் கூட பாருங்களேன் செக்கரியா இருக்கிறாரு கேட்டிசம் டீச்சர் இருக்கிறாரு அவர் கொடுத்த கேட்டிசம் பாடங்கள் இருக்கு மறைக்கல்வி இருக்கு விவிலிய கல்வி இருக்கு மறை நூலின் கல்வி இருக்கு அந்த கல்வி இருந்ததுனால பாருங்க அவனுடைய வாழ்க்கையில நல்லவனாவே இருந்தான் எப்ப வர அவனுக்கு பயிற்று வித்த செக்கரியா இருந்தது வர வாழ்நாள் முழுவதும் உசிய கடவுளை நாடினான் அவன் ஆண்டவரை தேடிய காலம் எல்லாம் கடவுள் அவனுக்கு வெற்றியை அளித்தார் ஆண்டவரை தேடிய காலம் எல்லாம் ஆண்டவர் தான் எனக்கு இந்த அரசனையை தந்தார் ஆண்டவர் தான் இதை எனக்கு தந்தார் ஆண்டவர் தான் இந்த நாட்டை தந்தார் ஆண்டவர் தான் இந்த மக்களை தந்தார் என்று அனைத்துமே அர்ப்பணித்து வாழ்ந்த பொழுது அவன் செய்ததெல்லாமே வெற்றி 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 உன்னுடைய வாழ்க்கையில அனைத்திற்கும் வெற்றிக்கு காரணம் பாரு எப்பொழுது இது ஆண்டவரிடமிருந்து என்று நீ சிந்திக்கிறாயோ அதெல்லாமே வெற்றி அப்படி அவனுடைய வாழ்க்கையில செய்தது தொட்டது எல்லாமே வெற்றி அந்த வசனங்கள் ஆறிலிருந்து நீங்க பதினஞ்சு வர வாசிங்கன்னா அவனுடைய வெற்றியின் கதைகள் அப்ப ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் பதினாறு வயசுல அரசன் ஆகிறான் கிங் ஆகிறான் ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படின்ற பொழுது எத்தனை வயசு ஆகுது அப்ப இன்னைக்கு போன பதினாறு ஐம்பத்தி ரெண்டும் அறுபத்தி எட்டு அப்ப இன்னைக்கு அப்பாவும் இறந்துட்டாரு அம்மா இறந்துட்டாங்க செக்கரி அட்டி கடிசன் டீச்சர் இறந்துட்டாரு எல்லாத்துலையும் வெற்றி 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 கொஞ்ச நாள் என்ன ஆகும் வெற்றி தலைக்கு மேல உட்காந்துச்சு தலைக்கு மேல உட்கார்ந்த போது என்ன நடந்தது அதுதான் பதினாறாவது வசனம் உசியா வலிமை மிக்கவன் ஆன போது ரொம்ப அழகான வசனங்க டபுள் லைன் போட்டு வைங்க ரெட் லைன்ல போட்டு வைங்க அவன் தான் அழிவுறும் அளவுக்கு ஆணவம் கொண்டான் ஆணவம் கொண்டான் பைபிள் போடல அழிவுறும் அளவுக்கு அவன் ஆணவம் கொண்டான் நாசமா போற அளவுக்கு அவனுடைய திமுறு தலைக்கு மேல ஏறிடுச்சு இவ்வளவு நாள் நல்லவனா இருந்தான் கடவுளோடு இருந்தான் கடவுளோடு இருந்த பொழுது அனைத்திலும் வெற்றியை கண்டவன் இன்னைக்கு கடவுளை மறந்து வெற்றியை மட்டும் காண ஆரம்பித்தான் இது என்னுடையது என்னுடைய நாடு என்னுடைய மக்கள் என்னுடைய வெற்றி என்னுடைய திறமை என்னுடையது அழிவுறும் அளவுக்கு அவன் ஆணவம் கொண்டான் என்னுடையது அதனால என்ன ஆகுது அதனுடைய விளைவு பாருங்க தன் கடவுளாம் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியாமல் தூப பீடத்தின் மேல் தானே தூபம் காட்ட ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நுழைந்தான் நுழையக்கூடாது ஒரு அரசன் நுழையக்கூடாது தூப அதாவது இஸ்ரேல் மக்களுடைய இந்த எருசலேம் கோயிலுக்கு மூணு பகுதி இருக்கு ஏதோ ஒரு டாக்ல போட்டு வச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் அந்த மூணு பகுதி அப்படின்றது மக்கள் நிக்கிற ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த மக்கள் நிக்கிற பகுதியை பிரித்து வச்சிருப்பாங்க பெண்களுடைய பகுதி குழந்தைகளுடைய பகுதி ஆண்களுடைய பகுதி அப்படின்னு எல்லாம் பிரித்து வச்சிருப்பாங்க அதனுடைய கடைசி பகுதியில் என்ன தெரியுமா த ஹோலி ஆஃப் ஹோலி த சாங்சுரி அதுதான் கர்டன் போட்டு மறைச்சிருப்பாங்க இயேசுனுடைய மரணத்தின் பொழுது மேலிருந்து கீழே வர அந்த கர்டன் கிழிஞ்சது அந்த திரை கிழிஞ்சது அப்படின்றாங்களா அப்போ அங்கே ஒரு கர்டன் இருந்திருக்கு கர்டன் அப்படின்னா சும்மா ஆடுற கர்டன் கிடையாது ஒரு செவுறு மாதிரி இருக்கும் அந்த கர்டன் அதுக்குள்ளே யார் நுழையணும் நுழைய வேண்டியது குருக்கள் மட்டும் லேவிய குலத்தை சார்ந்தவன் மட்டும் தான் நுழையணும் த ஹோலி ஆஃப் ஹோலிஸ் த சாங்சுரி வள்ளி பீடம் இருக்கிற இடம் அங்கே நுழைய வேண்டியது குருக்கள் மட்டும் லேவிய குலத்தை சார்ந்தவர்கள் மட்டும் அதனாலதான் சக்கரியாவன் நீங்க சக்கரியாவனுடைய வாழ்க்கையை முதல்ல பைபிள் காமிக்கும் பொழுது அந்த படத்துல 
முதல் இடத்துல அந்த சக்கரியாவை காமிக்கும் போது அவர் எங்க இருக்கிறாரு இந்த ஹோலி ஆஃப் ஹோலிஸ்ல தான் இருக்கிறார் சாங்சரில் இருக்கிறாரு தூய்மையின் தூய்மையான இடத்துல தான் இருக்கிறார் அவர் அங்க தூபம் காட்ட போனாரு காட்ட போகும் பொழுதுதான் அவருக்கு அங்க வனத்துதர் பேசுறாரு அவர் வெளியே வரும் பொழுது ஊமையா திரும்ப வர்றாரு அப்படிப்பட்ட இடத்துல குருக்கள் மட்டும் லேவியர் மட்டும் போக வேண்டிய இடத்துல உசியா நுழைய பாக்குறான் அப்போ அங்க அசிரியா அப்படின்ற குருவானவர் அசிரியாவும் அவருடைய ஆண்டவரின் என்பது வலிமை மிகு குருக்களும் தொடர்ந்து சென்றனர் தம்பி நீ உள்ள போகாதடா நல்லதில்லடா நீ ராஜாவா இருக்கலாம் ஆனா நீ நுழைய கூடாது இடத்துல நீ நுழைய கூடாது நிக்க கூடாத இடத்துல நீ நிக்க கூடாது அது உன் ஆணவம் நல்லதில்ல ஆண்டவர் உனக்கு பல வெற்றியை தந்தார் ஆனா செய்யக்கூடாதது நீ செய்யாது வானிங் கிடைச்சது ஆனால் அந்த வானிங்கை எடுத்துக்கல ஆணவம் என்ன நடந்தது அவர்கள் அரசன் உசியாவை தடுத்து நிறுத்தி அவனிடம் ஓ உசியா ஆண்டவருக்கு தூபம் காட்டுவது உமது வேலை என்று தூபம் காட்டுவதற்கென திருநிலைப்படுத்தப்பட்டவரும் ஆரோனின் புதல்வருமான குருக்களுக்கே உரிய பணி அது ஆதலால் திருநிலை திருத்தலத்தை விட்டு வெளியே செல்லும் நீர் செய்வது தவறு நீர் கடவுளாகி ஆண்டவரால் மேன்மை பெற மாட்டீர் மேன்மை பெற மாட்டீர் இறங்கு வாணிங் கிடைச்சது ஆனா கேட்டுக்களை காதல வாங்கி அவ்வளோ திமிரு அவ்வளோ திமிரு சப்போஸ் நீங்க சொல்றீங்க ஃபாதர் கிட்ட ஃபாதர் நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க நான் பூசை வச்சுக்கிறேன் அப்படின்றீங்க இன்னைக்கு ஃபாதர் டயர்டா இருக்கா ஃபாதர் நான் பூசை வச்சுக்கிறேன் ஃபாதர் இன்னைக்கு சொல்லுவீங்களா ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க ஆ ஆனால் ஆக்சுவலி இவர் சொன்னது அதுதானே நீங்கள் எண்பது பேர் உட்காருங்க நான் பூசை வச்சுக்கிறேன்னு ஃபாதர் சொல்கிறார் பூசை வைக்கிறதுக்கு தம்பி உனக்கு அதிகாரம் இல்லை உன் திருநிலைப்படுத்த படில் அதுக்குள்ளே நீ போகாது ஆல்டருக்குள்ளே போகாது இல்லை நான் வச்சுக்கிறேன் நான் பூசை வச்சு நான் ராஜா நான் தான் நான் தான் இந்த 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 இதோ இங்கே தான் இந்த ஊருக்கு கவுன்சிலர் நான் நான் தான் இந்த எம்எல்ஏ அதனால் நான் கவுன்சில் நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் தான் இந்த இந்த அருங்கொடைக்கு அதிகமாக நான் நன்கொடை கொடுக்கறது நான் தான் அருங்கொடை என்னால் தான் நடக்குது ஃபாதர் நான் பூசை வைக்கிறேன் ஃபாதர் ஃபாதர் நான் நல் நான் சொல்கிறபடி தான் ஃபாதர் அருங்கொடை நடக்கணும் நான் சொல்கிறபடி தான் இங்கே தியானம் நடக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆ அப்போ ஃபாதர் சொல்லுவார் இது நல்லதுக்கு இல்லை அப்படின்வார் நல்லதுக்கு இல்லை பத்தொன்பதாவது வசனம் அப்பொழுது உசியா சின்னமுற்றான் இவ்வாறு அவன் தூபக்கல் தூப கலசத்தை கையில் பிடித்து கொண்டே குருக்கள் மேல் கோபமுற்ற போது அவர்களுக்கு முன்பாக ஆண்டவரின் இல்லத்தில் தூப பீடத்திற்கு அருகில் அவன் நெற்றியில் தொழு நோய் கண்டது ஏன் நெத்தியில் பார்க்கணும் தொழு நோய் உடம்பு பார்த்தீங்களா திரும்ப மாறுங்க அந்த வார்த்தை அவனுடைய உடம்புல தொழுநோய் வந்ததுன்னு சொன்னா போதுமே அவனுடைய உடம்புல இல்ல வேற ஏதாவது இடத்துல தொழுநோய் வந்திருக்கலாமே ஏன் அவனுடைய தலையில் நெற்றியில் ஏன் நெற்றியில் ஆணவத்தினாலயா எல்லாரும் பார்க்கறதுனால நிலையா ஒரு அரசனுடைய அழகு என்ன கிரீடம் கிரீடம் எங்கே இருக்கும் எது உனக்கு ஆணவமாக இருந்ததோ இனி உனக்கு அது அசிங்கமாக இருக்கும் எது உனக்கு ஆணவமாக இருந்ததோ இனி அது உனக்கு அசிங்கமாக இருக்கும் எந்த தலை கிரீடம் நான் உன் தலையில் வச்சேனோ அந்த தலை கிரீடத்தை இனி யாராவது பார்க்கும்பொழுது அந்த தலை கிரீடத்துக்கு கீழே இந்த தொழில்நோயும் பார்க்கட்டும் நெற்றியில் உனது நெற்றியில் எது உனக்கு கிரீடமாக இருந்ததோ எது உனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்ததோ அதுவே உனக்கு சாபமா இருக்கும் எப்ப தெரியுமா அர்ப்பணிக்காத போது நினைத்து சொன்ன எதை நீ அர்ப்பணிக்கலையோ அது உனக்கு விக்கிரகமா இருக்கும் எதை வைத்து நீ ஆராதிக்கணுமோ அது உனக்கு விக்கிரக ஆராதனையா மாறும் எதை நீ அர்ப்பணிக்க உள்ளது என்னுடையது என்று நீ என்னைக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறையோ அது உனக்கு அட்டியா இருக்கும் மாதா சொன்னாங்க இல்லையா செருக்குடையோரை ஆண்டவர் சிதறடிப்பார் நீ எதன் மீது உன் செருக்கை வைத்துள்ளாயோ அந்த செருக்கை ஆண்டவர் அடிப்பார் செருக்கு அடி வாங்கும் பொழுது நீ எதன் மீது செருக்கை வைத்துள்ளாயோ அது அடி வாங்கும் எனக்கு எழுபது லட்சம் ரூபாய் என் கையில் இருக்குது செவன்டி லாக்ஸ் நான் வேலை செஞ்சு சம்பாதிச்சு இன்னைக்கு ரிட்டையர் ஆகி கையில் நிக்கிற நானு செவன்டி லாக்ஸ் இனி எனக்கு என்ன பயம் அப்படின்னு சொன்னவர் ரெண்டே மாசத்தில் நோய் வாய்ப்பட்டு ரிப்போர்ட்டை பார்த்தா பிளட் கேன்சர் 
எழுபது லட்சம் கிடையாதுங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணியும் அந்த பிளட் கேன்சர் தீர்க்க அவரால் முடியல திமிர் என்னவா இருந்தது திமிர் என்கிட்ட பணம் இருக்குது என்னை இனி யார் எதிர்க்க முடியும் ஆண்டவர் அந்த திமிர் அடித்தார் ஆனால் அடி வாங்கினது என்ன எழுபது லட்சம் திமிர் அடித்தார் ஆனால் எது மேலே நீ திமிரை வச்சுருந்தையோ அது அடி வாங்கும் ஆண்டவர் திமிர நீ வச்சிருக்க பார் அது அடிக்க மாட்டார் அடிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஆண்டவருக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிக்கும் ஆண்டவருக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றதுனால ஆண்டவருக்கு ஒன்று தேவை ஆன்மாவை தேவை மீட்காமல் விட மாட்டார் பிரைசலான் பிரைசலான் ஹலே லுயா ஹலே லுயா கடவுள் புண்ணியத்தில் எந்த குழந்தைங்களும் கண் முன்னாலேயே காணும் நல்லதாக போச்சு உங்கள் வீட்டில் யாரும் செக்கரியாக இல்லை போல் இருக்குது நீங்கள் செக்கரியாகவும் வீட்டில் இல்லை போல் இருக்குது ஸ்கூல் லீவ்னு சொல்லி தான் இதே வச்சிருக்கிறாங்க இந்த தியானத்தை இல்லை எல்லாம் டிக்கெட் வாங்கிறதுங்க தான் வந்திருக்குது ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க வா இங்கே ஒன்று மூணு இருக்குதுப்பா பார்த்தீங்களா விரலை என்ற அளவுக்கு இருக்குது ஆ உட்காருங்கப்பா நல்லா வருவீங்க பார்த்தீங்களா எல்லாம் நான் எனக்கும் நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அவருக்கும் இருக்கும் நாற்பது வயசு மேலே உங்களுக்கும் இருக்கும் நாற்பது வயசுக்கு மேலே நாற்பது வயசு கீழே ஒன்றுத்தையும் காணும் கொஞ்சம் கேமரா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பேர் அவங்க சொல்கிறாங்க பா நாங்கள் இருக்கிறோம் அந்த வேலை இல்லைன்னா அவங்க இருப்பாங்களான்னு தெரியாது எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஃபாதர் சொல்லாங்க நல்ல பசங்க நாங்கள் அருங்கொடையினுடைய பசங்க ஃபாதர் நல்ல யூத்து எங்களுக்காக செய்கிறாங்க அவங்க நேற்று நல்லா பூசையில் கூட நல்லா பங்கெடுத்துட்டு இருந்தாங்க நான் இப்போ நான் அது டைனிங் ஹால்லையும் சொன்னேன் ஃபாதர் சில அவங்க ப்ரொஃபஷனலாக செய்வாங்க ஆனால் அவங்க அது ப்ரேயர்ஃபுல்லாக செஞ்சாங்க ஃபாதர் வெரி குட் அது அவங்க ப்ரொஃபஷனலாக செய்யலை அது ப்ரேயர்ஃபுல்லாக செஞ்சாங்க இந்த பசங்க உண்மையாகவே இதை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அது திருப்பள்ளியாக இருந்தாலும் ஆராதனையாக இருந்தாலும் பங்கெடுத்து கொண்டு இருந்தார்கள் இந்த பிள்ளைகள் நல்லது ப்ரைசலான் 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 ஹாலே லூயா ஹாலே ஆ இந்த குழந்தைங்க மாட்டிச்சு ஒரு குழந்தைக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் தம்பி பேர் என்னடா தம்பியா பாப்பாவான் தெரியல எல்லாம் ட்ரௌசராக போட்டிருக்குதா தம்பி தான் ஆ தம்பி பேர் என்னடா ஐயோ பேர் தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் அதான் ஆ பேர் என்னப்பா ஆ ஆண்டனி ஆண்டனின்னு வச்சுப்போம் ஆண்டனியை யாரோ கடத்திட்டு போயிட்டாங்கங்க யாரோ கடத்திட்டு போயிட்டாங்க ஆண்டினுடைய அப்பா கையை கட்டி வீட்டில் இன்னைக்கு நைட்டு நல்லா ஆ சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கி ஒரு வாரத்தில் ஏவன் கடத்திட்டு போனானோ அவன் கொண்டு வந்து விட்டுருவான்னு சொல்லி கவனம் இருந்துருவாரா இருக்க மாட்டார் பதறுவார் தேடுவார் எங்கெல்லாம் போய் தேட முடியுமோ தேடி கடத்தி கொண்டு போனவனை அடித்து கொண்டாவது பையனை திரும்பி கொண்டு வருவார் அதுதாங்க பாசம் பாசம் உங்களை பிசாசு கடத்திட்டு போகுது கடத்திட்டு போகிறது உங்களுக்கு எப்படி கடத்திட்டு போகுது உங்களுக்கு ஒரு செருக்கு கொடுக்குது பணத்தின் மீது செருக்கு கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுது ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஸ்டீலிங் யூ உங்களை கடத்தி கொண்டு போகுது யுர் அப்ஸ்காண்டிங் நீ நீயாவே இல்லை அப்போ கடத்திட்டு போகிற பிசாசு கிட்டிருந்து உன்னை காப்பாற்ற வேண்டியது தந்தையினுடைய கடமை அதற்கு என்ன வேணாலும் செய்வார் அவர் அது உன்னை அடிக்கணும்னா அந்த செருக்கை அடிக்கணும்னா அடிச்சுட்டு ஆன்மாவை கொண்டு வரணும்னா கொண்டு வருவார் அதுதான் உன் அப்பா செய்யணும் அவரு செஞ்சாதான் அவர் அப்பா செய்யாம சரி உன் பணத்து மேல நீ திமிர வச்சிருக்கிறியா பையன் மேல திமிர வச்சிருக்கிறியா குடும்பத்து மேல திமிர வச்சிருக்கிறியா வச்சுக்கிட்டு போ வச்சுக்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி தோல் தட்டி கொடுக்கிறவர் கிடையாது ஹீ நீட்ஸ் யூ ஹீ நீட்ஸ் யூ சில டைம் சில துன்பங்களை அவர் அனுமதிக்கிறார் எதுக்கு தெரியுமா அவருக்கு உன்னை தேவை உன் ஆன்மாவை தேவை அதை மீட்க தேவை அதனால அடிப்பார் அந்த அடி நல்ல அடி உன்னை மீட்பதற்கான அடி அந்த அடி சில டைம் உனக்கு வலிக்கும் ஆனால் நீ அடிக்கும் பொழுது எதன் மீது நீ அந்த பாசத்தை வைத்தாயோ அது அடி வாங்கும் அன்று சொல்றார் இல்லையா எங்கு உன் செல்வம் இருக்கிறதோ அங்கு உன் இதயம் இருக்கிறது அன்று செல்வத்தை அடிக்க மாட்டாரு ஆனால் அந்த இதயத்தை அடிப்பார் அப்போ அடி வாங்குறது அந்த செல்வம் பிரைசலான் பிரைசலான் நெற்றியில் தொழுநோய் அவனது நெற்றியில் ஏன்னா அவனுடைய நெற்றி அவனுடைய பதவி அவனுடைய ஆணவமே இதையெல்லாம் என்னுடையது இதெல்லாம் என்னுடையது நான் என்னுடைய என்னுடைய வல்லமையால் நடந்ததெல்லாம் பெற்றேன் அந்த திமிர் அடிச்சார் திமிர் பிடிச்சவன் ஆணவம் பிடிச்சவன் அடிச்சார் அடிச்ச பொழுது வசனம் சொல்லுது பாருங்க பின்னர் அரசன் ஆகாஷ் இருபத்தி ஆ இருபத்தி 
ஆறாவது அதிகாரம் கடைசி இருபதாவது வசனம் இருபத்தி ஆறு இருபது தலைமை குருவான அசிரியாவும் மற்ற எல்லா குருக்களும் அவன் நெற்றியில் தொழுநோய் பற்றியது பற்றியிருந்ததை கண்டனர் உடனே அவர்கள் அவனை அங்கிருந்து வெளியேற்ற முனைந்தனர் உசியாவும் ஆண்டவர் தன்னை தண்டித்ததால் உடனே வெளியேறினான் இருக்கக்கூடாத இடத்துல இருந்து டப்புன வெளியேற காரணம் தெரியுமா அசிங்கப்பட்டான் வாணிங் கிடைச்சிது ஆனால் அந்த வாணிங்கை எடுத்துக்கவே இல்லை வாணிங்க எடுத்துக்கவே இல்லை வாழ்க்கையில் வாணிங்க ஆண்டவர் கொடுத்த வாணிங்க எடுத்துக்காம சிலவங்கெல்லாம் சொல்கிறீங்கல்ல பதன் எவ்வளோ ப்ரேயர் பண்ணி கல்யாணம் நடத்தி வச்சேன் எவ்வளோ ப்ரேயர் பண்ணி ஆனால் எத்தனை வாணிங் தெரியுமா ஆண்டவர் கொடுத்துருப்பார் இந்த கல்யாணம் உனக்கு இல்லைன்னு இந்த குடும்பம் உனக்கு இல்லைன்னு ஒரு திருமணத்துக்கு நான் போன பொழுது இப்போ ரீசெண்டாக அந்த ஒரு திருமணத்துக்கு போனேன் அப்போ நான் போன பொழுது தான் இங்கே பங்குசாமியார் சொன்னார் ஃபாதர் நீங்கள் அதை பிரசங்க வைங்க அப்படின்னார் அப்போது பூசை தொடங்க போகுது நாலரைக்கு பூசை தொடங்குது நாளை காலத்துக்கு தான் போகிறேன் போனோன்னு பிரசங்க வைங்க அப்படின்னார் இப்போ பிரசங்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுடைய மனசில் ஃபஸ்ட்டு வர ஒரு விஷயம் என்ன யோவன் பத்தொன்பதாவது அதிகார் அதுதான் வரும் நம்ம மத்தை பத்தொன்பதாக வரும் அந்த மத்தை பத்தொன்பதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் திருமணத்தை குறித்து ஆண்டவர் சொன்னார் மணி கடவுள் இணைத்ததை மனிதன் இந்த வார்த்தை தான் மனசில் வந்தது அந்த மனசில் வந்த போதே டப்புன்னு இதற்கு எதிர்மனையான ஒரு வார்த்தையும் மனசில் வந்துச்சு கடவுள் இணைத்ததை மனிதன் பிரிக்காதிருக்கட்டும் சொல்லும் பொழுது இன்னொரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா டப்பு நம்ம மனசுல வந்தது அப்ப கடவுள் பிரித்ததை மனிதன் இணைக்காதிருக்கட்டும் கடவுள் பிரித்ததை மனிதன் இணைக்காதிருக்கட்டும் ரெண்டுமே ஒண்ணு தானே கடவுள் இணைத்ததை மனிதன் பிரிக்காதிருக்கட்டும் சொல்ற மாதிரி தான் கடவுள் பிரித்ததை இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இணைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் காதல் அப்படின்றதுனால கடவுள் பிரித்தது தானே அதெல்லாமே பிறப்பிலேயே பிரித்து தானே இந்த பொண்ணு உனக்கு கிடையாது இந்த பையன் உனக்கு கிடையாதுன்னு கத்தோலிக்க திருச்சபையில் பிறந்த குழந்தையை கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பார் வேற்று மதத்தில் இருந்தோ வேற்று இனத்தில் இருந்தோலாம் நீ திருமணம் செய்யும் பொழுது கடவுள் பிரித்தது தானே அது நீ இணைக்கும் பொழுது யோசிப்பார் அது கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்தது கிடையாது இல்ல அது மொழியா இருக்கலாம் மதங்களாக இருக்கலாம் பல விஷயங்கள் இருக்கலாம் கடவுள் பிரித்தது ஆணாக ஆண்டவர் படைத்தார் கடவுள் பிரித்தது தானே இனி கவர்மெண்டோ இல்ல கோர்ட்டோ சொல்லும் பொழுது ஓகே கடவுள் பிரித்தது ஆண் ஆண் படைப்பிலே உன்னை பிரித்துட்டார் உன் கல்யாணம் நடக்கூடாது இன்னைக்கு ஆணும் ஆணும் கல்யாணம் செய்யும் பொழுது பெண்ணும் கெண்ணும் கல்யாணம் செய்யும் பொழுது கடவுள் பிரித்ததை மனிதன் இன்று இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் கடவுள் பிரித்ததை மனிதன் கடவுள் பிரிச்சார் உனக்கு பணம் நல்லது இல்ல நீ லஞ்சம் வாங்கி அது நீ பணக்காரனா இருக்கிறா கடவுள் பிரித்தது கடவுள் பிரித்தது வளமை என்பது கடவுள் உன்னிடம் இருந்து பிரித்தது நீ இன்னைக்கு என்ன பண்ற எப்படியாவது பணம் சம்பாதிக்கணும் கடவுள் பிரித்தது அர்ப்பணிக்காதது உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கண்டிப்பாக அது விக்கிரக ஆராதனை மாறாத உனக்கு அழிவ தரும் கடவுள் பிரித்தது கடவுள் உன் கூட பேசுறாரு வாணிங் கொடுக்கிறாரு நீ வாணிங்க எடுத்துக்காம இன்னைக்கு நீ அடிப்பட்டு நிற்கும் பொழுது அந்த கடவுளை திட்டாத அவர் நல்லவர் அவர் வல்லவர் இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர் அவர் உனக்கு கெடுதல் செய்ய மாட்டார் இன்னைக்கு நீ கெட்டு போயிருக்கிறனா உன் ஆண்டவர் கெட்டவராக இருக்கிறதுனால கிடையாது நீ கெட்டவனா கெட்டவளாக இருக்கிறதுனால தான் உசி அவனுடைய அந்த ஆணவம் உசி அவனுடைய திமிர் உசியை அர்ப்பணிக்காதது அவனுடைய விக்கிரகமாக மாறிடுச்சு விக்கிரகமாக மாறந்து விக்கிரக ஆராதனையாக மாறிடுச்சு அவனுடைய அரச பதவி தான் இன்னைக்கு ஆராதிச்சுக்கிட்டு இருந்தாமே அதை கொடுத்து ஆண்டவரை அவனை ஆராதிக்கவில்லை ஆராதிச்சுக்கிட்டு இருந்த போது அவனுக்கு எல்லாத்திலுமே வெற்றி இருந்தது ஆராதனை நிறுத்தின பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையிலே தோல்வியை சந்திக்க ஆரம்பித்தான் நோயாளியா மாறினா மாறினது மட்டும் கிடையாது இருபத்தி ஒன்னாவது வசனத்தில் இருந்து ரெண்டு குறிப்பேடு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஒன்னில் இருந்து அரசன் உசியா இறக்கும் வரை ஒரு தொழுநோயாளியாகவே இருந்தான் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் இருந்து அவன் விலக்கி வைக்கப்பட்டிருந்ததால் ஒரு தொழுநோயாளியாக தன் வீட்டில் வாழ்ந்து வந்தான் என்ன கொடுமை அவன் மகன் யோத்தாம் அரண்மனை பொறுப்பேற்று நாட்டு மக்களுக்கு நீதி வழங்கி வந்தான் இவனுடைய அப்பா அமச்சியா அமச்சியா இறந்த பிறகுதான் மகன் பதினாறு வயசுல அரசனானான் ஆனா இங்க பாருங்க அர நான் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே என்னுடைய அரச பதவியை என் பையன் யோதானுக்கு நான் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறேன் நான் சாகலை ஆனால் என்னுடைய பையனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிலைமையில் நான் இருக்கிறேன் காரணம் என்னால் முடியல நான் நோயாளியாக இருக்கிறேன் பொறுப்பேற்று உசியாவின் பிற செயல்களை தொடக்க முதல் இறுதி வரை ஆமூற்றின் மகனான இறைவாக்கினர் எஸ்ஐயா எழுதி வைத்துள்ளார் கனெக்ஷன் புரிஞ்சுதான் நம்ம எஸ்ஐ ஆறு ஒன்றில் ஆரம்பித்தோம் 
எஸ்ஐயா ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனத்தில் ஆரம்பித்தோம் இது ரெண்டு குறிப்பேடு இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் வசனம் சொல்லுது இவரை பற்றி மிச்சம் விஷயம் எல்லாமே யார் எழுதி வச்சுருக்கிறா எஸ் ஆயா எழுதி வச்சுருக்கிறார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா சத்தமா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா எவ்வளோ அழகான கனெக்ஷன் பாருங்கள் பைபிளுக்கு அங்கிருந்து இங்கே போகுது இங்கிருந்து அங்கே வருது அழகான கனெக்ஷன் ரெண்டு குறிப்பேடில் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் சொல்லுது இனி இதை புரியணும்னா இவரை புரியணும்னா எஸ்ஐயா வாசிங்க புரியுன்றாங்க அன்னி எஸ்ஐயாவுடைய அதிகாரத்துக்கு திரும்ப வரும் ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் இனி அந்த வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்கள் எஸ்ஐயா ஆறு ஒன்று தயவு செய்து அந்த மொபைல் ஆஃப் பண்ணி வைங்க யார்தோ மொபைல் அடிக்குது எல்லார் கையிலையும் இருக்குது மொபைல் ஆஃப் பண்ணலைன்னா ஒன் என்ன தெரியுமா ஆணவம் அந்த மொபைலே பாரு வெடிக்கும் இப்போ உனக்கு அந்த பாக்கெட்லேருந்து வெடிக்க போகுது பாரு உன் பேர்ஸ்லேருந்து வெடிக்க போகுது பாரு அது பார்த்தியா எல்லாம் இப்போ சைலண்ட் இப்படி இங்கே பயமுறுத்தினா தாங்க அது ஆஃப் ஆகுது நான் என்ன பண்ணுறது பாரு ஏன்னா அந்த பைபிள் வாசன் அப்படி தான் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்குது எது நீ ஆணவமாக வச்சுருக்கிறியோ அது உன்னுடைய அழிவாக மாறும் முந்தா நேற்றோ அதுக்கு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் பேக் நியூஸில் பார்த்த விஷயம் தான் டப்புன்னு ஞாபகம் வந்தது ஒரு பெரியவர் ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸில் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இருந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவருடைய பாக்கெட்டில் இருந்த மொபைல் தானாக வெடிச்சிச்சு அவராவது பரவாயில்ல அவர் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு நீங்கள் ஆண்டோருடைய ஆஃபீஸில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதனால் தயவு செய்து அதை ஆஃப் பண்ணி வைங்க இல்லை சைலண்டில் போடுங்க நீங்கள் முதலமைச்சரை பார்க்க போனீங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு 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 அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கிது ஏதோ ஒரு தேவைக்கு நீங்கள் கவுன்சிலரை பார்க்க போனீங்க ஆனால் உங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட்டு முதலமைச்சர்கிட்டே கிடச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த முதலமைச்சரை பார்க்க போனது இந்த மொபைலில் சைலண்டில் வைப்பீங்களா இல்லை இந்த மாதிரி வைலண்டாக வைப்பீங்களா ஆ சைலண்டில் வைப்பீங்களே மனுஷனுக்கு கொடுக்குற அந்த மதிப்பை மனுஷனை படைச்ச ஆண்டவருக்கு மட்டும் கொடுக்க நம்மளால் முடியல முதல அமைச்சர்கிட்ட போகும்பொழுது வாட்ஸ்அப் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டீங்க அவர் பேசுகிறத கேட்போம் இல்லைனா ஏதாவது அமைச்சர்கள்கிட்ட போகும்பொழுது அவங்க பேசுகிறத கேட்போம் ஆனால் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட வரும்பொழுது இது ஆன்ல இருக்குது இது ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது எவ்வளோ பெரிய தப்பு பாருங்கள் ப்ரைசலான் ப்ரைசலான் ஆ இனி ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது அரசனம் உசிய அரசர் மறைந்த ஆண்டில் மிகவும் உயரமானதோர் அரியணையில் ஆண்டவர் அமர்ந்திருப்பதை நான் கண்டேன் இப்போ புரியுதா அப்போ உசியா அரசன் என்பது ஒரு உருவகம் ஒரு உருவகமாக எடுத்தா உசியா என்னும் அரசன் உன் வாழ்க்கையிலே இறக்கும் பொழுது தான் நீ ஆண்டவர் அரியணையில் இருப்பதை காண்பாய் அப்போ ஆண்டவரை உன் கண்ணால் பார்க்கணும்னா ஆணவம் சாகணும் ஆணவம் சாகாம ஆண்டவரை பார்க்க முடியாது உசியா அரசன் இறந்தால்தான் ஆண்டவர் அரியணையில் இருக்க காண உன்னால் முடியும் உசிய அரச உன்னிலே இருக்கும் உசிய அரசனை சாகடிக்காமல் அதை அர்ப்பணிக்காமல் உன்னால் ஆண்டவரை காண முடியாது அழகா எசையா அரச எசையா வேணால் பாருங்கள் அதுக்கு தொடர்ந்து வாசிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவர் அமர்ந்திருக்க கண்டேன் அவரது தொங்கலாடை கோவிலை நிரப்பி நின்றது அவருக்கு மேல் செராப்பியன்கள் சூழ்ந்து நின்றனர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆறு ரெக்கைகள் இருந்தன ஒவ்வொருவரும் ரெண்டு ரெக்கைகளால் தம் முகத்தை மூடி கொண்டனர் இரண்டு ரெக்கைகளால் தம் கால்களை மூடி மறைத்தனர் மற்ற ரெண்டால் பறந்தனர் அவர்களுள் ஒருவர் மற்றவரை பார்த்து படைகளின் ஆண்டவர் தூயவர் 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 மண்ணுலகு முழுவதும் அவரது மாற்றியால் நிறைந்துள்ள என்று உரத்த குரலில் கூறி கொண்டிருந்தனர் கூறியவரின் குரல் ஒலியால் வாயில் நிலைகளின் அடித்தளங்கள் அசைந்தன கோவில் முழுவதும் புகையால் நிறைந்தது அப்பொழுது நான் ஐயோ நான் அழிந்தேன் அப்படின்றார் எஸ்ஐயா இந்த வார்த்தைக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு ஏன் இப்ப அவர் சொல்றாரு ஐயோ நான் அழிஞ்சேன் ஏன் தெரியுமா எஸ்ஐயா சொல்றாரு இதுக்கு முன்னால ஐந்தாவது அதிகார இடங்களேன் எஸ்ஐனுடைய புத்தகம் ஐந்தாவது அதிகார இடங்களேன் எட்டாவது வசனம் வாசிங்களேன் வீட்டோடு வீடு சேர்ப்பவர்களே வயலோடு வயல் இணைத்துக் கொள்பவர்களே உங்களுக்கு ஐயோ கேடு யாருக்கு கேடு வீட்டோடு எஸ்ஐயா யாருக்கு சொல்றாரு உனக்கு கேடு அப்படின்னர் என்ன 
என்ன தப்பா அது நான் நான் உங்களை பார்த்து கை காமிக்கிறேன் அந்த அம்மா என்ன பார்த்து கை காமிக்கிறேன் நீ நாசமாக போவேன் சரி ஓட்டோ பார்த்து நீங்கள் என்ன பார்த்து காமிச்சிங்க நான் உங்களை பார்த்து காமிச்சேன் ஓகே ஈக்குவலாக முடிஞ்சு போச்சது ஓகேவா அப்போ என்ன சொன்னார் ஏசா என்ன சொன்னார் நீ அழிஞ்சிடுவேன் உனக்கு ஐயோ கேட்டு அப்படின்னாரு திரும்பவும் சொல்கிறார் பாருங்களேன் ஒரு தடவை இல்லைங்க திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் நீ நாசமாக போவ போவேன் பத்தொன்பதாவது வருஷத்தினுடைய கடைசி என்ன சொல்லுது இஸ்ரேலின் தூயவர் பத்தொன்பதுமா என்று சொல்கிறவர்களுக்கு ஐயோ கேடு ஐயோ கேடு இல்லையா முடியுது அப்படி தானே இருபத்தி ஒன்னாவது வருஷம் எப்படி முடியுது அழிஞ்சிருவாவி <laughs> 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 சொல்லிக்கிட்டே <laughs> எப்ப தெரியுமா ஆண்டவரை பார்க்கவில்லை என்றால் ஆண்டவரை உணரவில்லை என்றால் ஆணவம் முடியவில்லை என்றால் குருக்கள் ஆகலாம் கண்ணீர் ஆகலாம் கண்ணீர் இல்லங்கள் ஆகலாம் குருக்கள் இல்லங்கள் ஆகலாம் குடும்ப இல்லங்கள் ஆகலாம் நீ அழிஞ்சு போ போற நீ இப்படி போக போற நீ நீ பைபிள் படிக்கிறது இல்லை நீ ஜெவமால சொல்றது இல்லை நீ கோயிலுக்கு வர்றது இல்லை இப்படியே நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா என்னைக்கு நீ ஆண்டவரை பாப்பியோ உனது ஆணவம் அழியுமோ உன்னுடைய நெற்றியிலிருந்து உன்னுடைய கிரீடத்தை என் ஆண்டவர் தந்த கிரீடம் என்று சொல்லுவாயோ அப்பொழுதுதான தெரியுமா சொல்லுவேன் ஐயோ உனக்கல்ல கேடு உன்னை விட பாவி நான் எனக்கு கேடு எனக்கு கேடு ஆண்டவர் தந்தவன் நீ ஆண்டவர் தந்தவன் நீ என்று ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் தான் மத்தவங்களை பார்த்து சொல்லுவான் நீ அழிஞ்சு போற நீ பாவி நீ பாவி நீ பாவி ஆனால் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வன் அர்ப்பணிப்பவன் ஆண்டவரை நான் பாவி என் கணவனை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆமா அவன் பாவிதான் என் மனைவியை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆமா அவன் பாவிதான் என்னுடைய பிள்ளைகளை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆமா அவங்க பாவிதான் ஆனால் அவர்களுக்கானதும் நான் செய்கிறேன் அந்த வரை நீர் தந்தது தியானமயத்தில் எல்லாவரும் ஒரு தடவை தியானத்துக்கு வந்த ஒருத்தர் அவர் சொல்றாரு பாதர் நான் நைட்டு ஜெல்லாம் கண்டினியூஸாக வருவேன் ஜெபிச்சு 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 எனக்கு கேட்டு கேட்டு இறைவசனங்கள் கேட்டு கேட்டு பாதரே எனக்கு அந்த பயமே இல்லை இப்போ என்னுடைய ரிட்டைர்மெண்ட் காசு எனக்கு கொஞ்சம் வந்தது ஃபாதர் முப்பது லட்சம் தான் வந்தது அந்த முப்பது லட்சத்தை கையில் வச்சிருந்தேன் எனக்கு ஒரு சொந்தமாக வீடு வாங்கணும்னு ஆசை இருந்தது ஆனால் அந்த வீடு வாங்கிறதுக்கான அந்த காசு இது பத்தாது முப்பது லட்சத்தை வச்சு என்னதை ஃபாதர் வாங்குறது ஆனால் நான் இருக்கிற அந்த பகுதியிலே அந்த தெருவிலேயே நிறைய ஃப்ளாட் இருக்கிற ஒரு 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 காம்பவுண்ட் அங்கே வந்து ஒரு நாள் ஒரு போர்டை பார்த்தோம் ஃபாதர் இந்த வீடு விற்பனைக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்கு சரி அவரை அணுகலாம்னு பார்த்தேன் ஏன்னா அந்த வீட்டில் நடந்தது என்னென்னா அவங்க புது வீடு ரொம்ப அழகான வீடு பெரிய வீடு அதெல்லாம் அவர் கிடைக்கவே கிடைக்காது கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு செவன்ட்டி லேக்ஸ் இல்லை எயிட்டி லேக்ஸாவது வேணும் கையில் காசு இல்லைன்னு சொல்லி அந்த பக்கமே அவர் போகலை அந்த வீட்டில் என்ன நடந்ததுன்னா அது வாங்கின புதுசு மூணே மூணு மாதம் அது வாங்கின அந்த வீட்டினுடைய யாரோ அதுக்குள்ளே தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாங்க தற்கொலை செஞ்ச பிறகு அந்த வீட்டில் அவங்களும் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க ஏன்னா எண்பது லட்சம் கொடுத்து வாங்கின வீடு ஒரு கோடி என்னமோ கொடுத்து வாங்கின வீடு எப்படிங்க விட்டுட்டு போக முடியும் வாழ்ந்தாங்க இருந்தாலும் அந்த வீட்டில் வாழ்ந்தவங்களுக்கு அது தொந்தரவாகவே இருந்தது என்ன பண்ணிட்டாங்க மூட நம்பிக்கையில் அந்த வீடை பூட்டிட்டு வேற வீட்டுக்கு வாடகை போயிட்டாங்க எத்தனையோ பேர் அந்த வீடு வாங்க வந்தாங்க இவங்க தொண்ணூறு லட்சம் சொல்லி பார்த்தாங்க எண்பது லட்சம் சொல்லி பார்த்தாங்க எழுபது லட்சம் சொல்லி பார்த்தாங்க அறுபது சொல்லி பார்க்குறாங்க யாரும் வாங்க இல்லை ஏன்னா யாராவது வாங்க வரும்போது பக்கத்து வீட்டில் இருக்க நம்ம சும்மா இருப்போமா நம்ம வாய் சும்மா இருக்குமா சும்மா இருக்குமா சும்மா இருக்காது நம்மளுடைய கண்ணு சிசிடிவி மாதிரி அந்த வீட்டிலே தான் இருக்கும் எப்பவுமே யாராவது அதை வாங்க வந்தாலும் நம்மளுடைய சிசிடிவி தானும் ஆன் ஆகும் எங்கேருந்து ஆன் ஆகுதுனே தெரியாது அது யாராவது அந்த பக்கம் நடந்து வந்தாலே போதும் அலாம் அடித்த மாதிரி யாருங்க ஏங்க இல்லை வீடு வாங்க வந்தோம் இந்த வீடு ஏங்க மற்றவங்களுக்கு ஒரு 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 ஏதோ கெட்டது நடக்கும்போது நம்ம கிடைக்கிற ஒரு சந்தோஷம் அவனுக்கு அந்த வீடு விற்று போகணும் அவங்ககிட்ட நம்ம சொல்லுவோம் ஏங்க வாங்கி மூணாவது மாதத்தில் தற்கொலை நடந்த வீடுங்க அப்படியாங்க நல்ல வேலை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு சொல்லி அவங்க போயிடுவாங்க நம்ம என்னமோ நல்லது செஞ்ச மாதிரி ஊருக்கே நல்லது செய்கிற மாதிரி இப்படியே நல்லது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இந்த வீடு விற்று போகவே இல்லை கிடைக்கிற காசு கொடுத்துடலான்னு சொல்லி அந்த மனுஷன் ரெடியாக இருக்கும்பொழுதான் 
இவர் இந்த போர்டை பார்க்குறாரு போர்டு வழியாக பார்க்கும்போது சரி கேட்டு பார்க்கவேன் சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டு பார்க்கும்போது அவர் சொல்கிறார் என்கிட்ட இவ்வளோ தான் காசு இருக்குது என்கிட்ட இவ்வளோ தான் காசு இருக்குது அவர் சொன்னார் அந்த இருக்கிற காசை கொடு எனக்கு அது போதும் இருந்தும் இவர் அங்கே இங்கெல்லாம் கடன் வாங்கி எண்பதுன்னு சொன்ன வீட நாற்பது லட்சம் கொடுத்து அந்த வீட்டை வாங்கிக்கிட்டார் ப்ரைஸ் எல்லாம் ப்ரைஸ் எல்லாம் எல்லாரும் சொன்னாங்க இந்த வீட்டையா வாங்கியிருக்கிறேன் ஆமாம் இந்த வீட்டை தான் வாங்கியிருக்கிறேன் ஐயோ அதில் பேய் இருக்கேன் இருந்துட்டு போகுது பேய் இருக்கேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஏன் அதை பற்றி கவலைப்பட்றீங்க இது ஆண்டவர் எனக்காக மாற்றி வச்ச வீடு இது விசுவாசிக்காக ஆண்டவர் மாற்றி வச்ச வீடு ஆண்டவரை நம்பிக்கை வச்சுருக்கிற எனக்காக மாற்றி வச்சுருக்க வீடு மூட நம்பிக்கை இருக்கிறவன் இதை வாங்க வேண்டாம் நம்பிக்கை இருக்கிறவன் நான் வாங்கிட்டு போகிறேன் அதிலே வாழ்ந்தாங்க அந்த குடும்பம் இன்றைக்கி நல்லா தான் இருக்குது அந்த குடும்பத்தில் இருந்த பசங்களை நல்லா படித்து நல்ல வேலை தான் இருக்காங்க விஷயம் பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா கடவுள் உனக்காக சில இடங்களை மாற்றி வச்சிருக்கிறார் ஆனால் உன்னுடைய மூட நம்பிக்கையால் நீ என்ன பண்ணுற அர்ப்பணிக்காதனால அர்ப்பணிக்காதனால நல்லா கட்டின வீடிலே இன்றைக்கி உன்னால் ஒழுங்காக வாழ முடியல சிலவங்கெல்லாம் வேலைக்காக ஜெபிப்பீங்களே வேலைக்காக ஜெபிப்பீங்க வேலைக்காக ஜெபிப்பீங்க எப்படியாவது அந்த வேலை கிடச்சிடுங்க கிடைச்ச பிறகு ஒரு மாதம் வேலைக்கு போவோம் ரெண்டு மாதம் வேலைக்கு போவோம் மூணு மாதம் வேலைக்கு போவோம் நாலாவது மாதம் சே இன்னைக்கு வேலைக்கு போகணுமா காலையில் எழுந்திருக்கும் பொழுது என்ன வருது ஐயோ இன்னைக்கு வேலைக்கு போகணுமா ஒரு வீடை கஷ்டப்பட்டு கட்டுவீங்க கட்டிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா பால் காய்ச்சுவீங்க ஃபாதர் கூப்பிடுவீங்க பிளஸ்ஸிங் பண்ணுவீங்க எல்லாம் செய்வீங்க அப்புறம் அந்த வீட்டை பற்றி என்ன தருமே சொல்லுவீங்க இந்த வீட்டில் ஒரு நிம்மதியே இல்லை இந்த வீட்டில் குறையாவே இருக்குது இந்த வீடு நல்லாவே இல்லை அதாவது ஏன் தெரியுமா நல்லால நீங்க அதை அர்ப்பணிக்கவே இல்லை ஆண்ட வரை இது நீ தந்தது எனக்கு இது போதும் ஐ எம் ஹாப்பி ஐ எம் கண்டென்ட் ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் வாட் ஐ ஹாவ் ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட் அந்த 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 அமைப்பு இல்லாததுனால அர்ப்பணம் இல்லாததுனால எப்பொழுதுமே அந்த வீட்டில் என்ன தெரியுமா இல்லை சந்தோஷம் இல்லை சந்தோஷம் இருந்தா என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன் அந்த வீடு ஒவ்வொரு முறையும் பார்க்கும்பொழுது யூ வில் பி ஹாப்பி தம்பி இது ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்ததுரா உன் பையனுக்கு நீ சொல்லி கொடுப்ப இது ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்தது உன் மனைவிக்கு சொல்லுவேன் இது ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்தது அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லுவேன் நம்ம ஆண்டவர் இது நமக்கு கொடுத்தது அந்த குடும்பத்தில் எப்பவுமே என்ன இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்தது அந்த சிந்தனை இல்லாத பொழுது என்ன தெரியுமா இருக்கும் அந்த குடும்பத்தில் சந்தோஷம் இருக்காது சந்தோஷம் இல்லாததுனால சந்தோஷத்தை தேடி வெளியே உலகத்தில் பல விஷயங்களுக்கு போவீங்க குடி போதை பொண்ணு விபச்சாரம் மொபைலு இதெல்லாமே உள்ள வர என்ன தெரியுமா காரணம் அர்ப்பணம் இல்லாததுனால சர்ச்சிங் ஃபார் தி ஜாய் Outside you. நீ அர்ப்பணிக்காதது உனக்கு நம் நிம்மதி தராது சந்தோஷம் தராது கடைசியில் என்ன தெரியுமா இருக்கும் டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன் மருந்து சாப்பிடுவோம் நோயாளியா மாறுவோம் டிப்ரெஷன் கிறிஸ்து கிறிஸ்தவனுக்கு வரக்கூடாத ஒரு நோய்ங்க டிப்ரெஷன் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு வரக்கூடாத நோய் டிப்ரெஷன் அது எங்கிருந்து வருது பயத்தில் இருந்து வருது பயம் எப்படி வருது கடவுள் தந்தது நினைக்காதனால வருது அர்ப்பணிக்காதனால பயம் அந்த வீடு உனக்கு பயம் வேலை பயம் திருமணம் பயம் குடும்பம் பயம் எப்படி இந்த பயம் வந்துச்சு நீ அர்ப்பணிக்கல ஒன்றியோவான் நாலு பத்தொன்பது ஒன்றியோவான் நாலு பத்தொன்பது ஒன்றியோவான் அவரே முதலில் நம்மிடம் அன்பு செலுத்தியதால் நாமும் அன்பு செலுத்துகிறோம் கடவுளிடம் அன்பு செலுத்துவதாக சொல்லிக் கொண்டு தம் சகோதர சகோதரிகளை வெறுப்போர் பொய்யர் தம் கண் முன்னே உள்ள சகோதர அவரே முதலில் நம்மிடம் அன்பு செலுத்தியதால் அச்சத்திற்கு இடமில்லை அன்பில் அச்சத்திற்கு இடமில்லை பயத்தினுடைய ஆப்போசிட் என்ன பயத்தினுடைய ஆப்போசிட் வார்த்தை என்ன துணிவு பயத்தினுடைய ஆப்போசிட் என்ன துணிவா பயத்தினுடைய ஆப்போசிட் என்ன தைரியம் பயத்தினுடைய ஆப்போசிட் என்ன தைரியம் பெய் இருக்கிற வீட்டில் போய் தைரியமாக உட்காருங்க நீங்கள் பெய் இருக்கிற வீட்டில் போய் தைரியமாக உட்காருவீங்களா உட்கார மாட்டீங்களா உங்ககிட்ட வராதா நல்லதாக போச்சு அது அதை விட பெரிய பேயை உள்ள வச்சுருந்துருக்கோம் பயம் இருக்கிறவங்க கை தூக்கணும் பார்க்கலாம் ஃபாதர் எனக்கு பயம் இருக்குது பாருங்க கையை தூக்க கூட தைரியம் கிடையாது உங்களுக்கெல்லாம் பய பயம் இருக்கிறவங்க கையை தூக்க தானது அவர் ஒருத்தர் தான் தூக்கினார் பின்னால் ஒருத்தர் ஒரே ஒருத்தர் அதுக்கு கையை தூக்க கூட தைரியம் கிடையாது 
உங்களுக்கு இங்கேருந்தெல்லாம் துணிவுங்க உங்களுக்கு எங்கேருந்தெல்லாம் தைரியங்க இசுலன் பறந்தவர்களே பயத்தினுடைய ஆப்போசிட் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் உலக வார்த்தைகள் பயத்தினுடைய ஆப்போசிட் பைபிள் படி என்ன தெரியுமா அன்பு கடவுள் அன்பு பயத்தினுடைய ஆப்போசிட் பைபிள் படி என்ன தெரியுமா நம்பிக்கை தி ஆப்போசிட் ஆஃப் ஃபியர் இஸ் ஃபெய்த் ஆப்போசிட் ஆஃப் ஃபியர் இஸ் ஃபெய்த் ஆப்போசிட் ஆஃப் ஃபியர் இஸ் காட்ஸ் லவ் அன்பு உள்ள இடத்தில் அச்சமில்லை கடவுள் அன்பு உள்ள இடத்தில் கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டாய் அப்புறம் பயம் கிடையாது உங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸ் போகும்போது மேனேஜர் என்ன வேணாலும் செய்யட்டோம் இனி நான் பயப்படவே மாட்டேன் யார் என்ன வேணாலும் செய்யட்டோம் வழியில் யார் என்ன வேணாலும் செய்யணும் நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏன் ஏன்னா என் கூட என் அப்பா இருக்கிறார் என் கூட என் அப்பா இருக்கிறார் என்னை படைத்தவர் இருக்கிறார் நான் அர்ப்பணிச்சுட்டேன் ஐ சரண்டட் இட் இனி அவருடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிறேன் ஜெட் செக்யூரிட்டியில் இருக்கிறேன் நான் இல்லை ஜெட் ப்ளஸ் செக்யூரிட்டியில் இருக்கிறேன் நான் எனக்கு பயம் இல்லை ஏன் பயம் இல்லை நான் அர்ப்பணித்து விட்டேன் அர்ப்பணிக்காத விஷயம் உன்னை பயமுறுத்தும் அர்ப்பணிக்காத விஷயம் உனக்கு அந்த பயத்தின் வழியாக உன்னை அடிமையாக்கும் அடிமையாக்கும் பொழுது நீ டிப்ரெஷனுக்கு போவ அப்பதான் உன்னோட என்ன தெரியுமா சாவணும்னு இருக்கு ஃபாதர் வாடணும்னு ஆசை இல்லை ஃபாதர் தற்கொலை எண்ணம் இசுலன் பார்ந்தவர்களே உங்களை ஏதாவது இன்னைக்கு ஆசீர்வாதமா ஏதாவது உன்னுடைய வாழ்க்கை இல்லைனா அதனுடைய காரணத்தை புரிஞ்சுக்கோ நீ அதை அர்ப்பணிக்கவில்லை ஏதாவது விஷயம் உன்னை பயமுறுத்துது அப்படின்னா அதை நீ ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்கவில்லை தட்ஸ் வாய் இட் இஸ் உங்களை அது பயமுறுத்துது பிரைசலான் ஹலெலுயா ஹலெலுயா அது கடவுளுடையது கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்து விடு அப்பொழுது அதிலிருந்து கோழி ஆண்டவர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பிரதர் பயம் இல்லாத பிரதர் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு துணியை வாங்குறீங்க ஒரு ஷர்ட் பிட் பீஸ் பிட் பீஸ் துணியை வாங்கிட்டு டெய்லர் கிட்ட கொடுக்குறீங்க டெய்லர் அதை தச்சு உங்களுக்கு சொன்னார் ரெண்டு வாரத்தில் தரேன்னாருங்க ரெண்டு வாரத்தில் அந்த துணி ஷர்ட்டை மாற்றி தரேன்னார் சரிங்களா இப்போது பிட் பீஸ் வாங்கியாச்சு டெய்லர் கிட்ட கொடுத்தாச்சு யாருடைய துணி அது இவருடைய துணி அது டெய்லருடைய துணி கிடையாது இவருடைய துணி ஐநூறுரூபாக்கு இவர் வாங்கினார் அதை அங்கே கொடுத்தார் கொடுத்தவர் டெய்லர் ரெண்டு வாரத்தில் அதை தச்சுட்டார் தச்சுட்டு இது அழகாக இருக்குதே இந்த துணி ஷர்ட்டு நல்லா இருக்குதே பச்சை கலரு ஜிங்கு ஜான் மஞ்சள் கலரு ஜிங்கு ஜான்னு அந்த ஷர்ட்டு பச்சை ரொம்ப அழகாக இருக்குது பச்சையாக இருக்குது டெய்லருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு டெய்லர் என்ன தெரியுமா பண்ணுறாரு ரெண்டு வாரத்தில் அதை போட்டுட்டு அங்கெங்கெல்லாம் ஊரெல்லாம் சுற்றிட்டு அழகாக இருக்குது அப்படின்னு அலைஞ்சாருனா இவர் என்ன சொல்வார் யாருடைய ஷர்ட்டு பாது என்னுடைய ஷர்ட்டு நான் உனக்கு இரநூறுபா உன் கூலியை தரேன் அந்த ஷர்ட்டை நீ எனக்கு தந்துடு அது என்னுடையது அது உன்னுடையதல்ல இன்றைக்கி நம்ம என்ன தெரியுமா ஆண்டவர்கிட்ட பண்ணுறோம் ஆண்டவர் உங்ககிட்ட அவருடைய துணியை அவர் படைத்த துணியை அவர் படைத்த உலகத்தை உங்ககிட்ட கொடுத்தார் அவர் உனக்கு தந்த வீட்டை அவர் உனக்கு தந்த குடும்பத்தை உனக்கு கொடுத்தார் நீ இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா பண்ணுற இன்னைக்கு அந்த துணியை நீ உன்னது அப்படின்னு சொல்லி ஷர்ட்டு போட்டு அழகாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற அப்போ என்ன நடக்கும் அந்த ஷர்ட்டுக்கான கூலி உனக்கு கிடைக்காது நீ அந்த ஷர்ட்டை நீ தச்சு கொடுத்தா அதற்கான கூலி உனக்கு கிடைக்கும் இன்னைக்கு நீ செய்கிற வேலையினுடைய கூலி உனக்கு கிடைக்கல ஏன் தெரியுமா அது உன்னுடையது அப்படின்னு நீ நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற உன்னுடையது அதனால் நீ கட்டுற வீடு அதில் கூலி உனக்கு கிடைக்கல நீ சம்பாதிக்கிற சம்பாதியம் அதனுடைய கூலி உனக்கு கிடைக்கல நீ நடத்திய திருமணம் அதனுடைய கூலி உனக்கு கிடைக்கல ஏன் தெரியுமா நீ அது உன்னுடையதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற நீ அதனுடைய உரிமையாளர் அல்ல நீ பொறுப்பாளர் மட்டும்தான் நீ வெறும் பாதுகாவலர் ஆண்டவர் உனக்கு தந்த அழைப்பிற்கு ஆண்டவர் உனக்கு தந்த குடும்பத்திற்கு ஆண்டவர் உனக்கு தந்த வீட்டிற்கு ஆண்டவர் உனக்கு தந்த பணத்திற்கு ஆண்டவர் உனக்கு தந்த வேலைக்கு ஆண்டவர் உனக்கு தந்த உறவுகளுக்கு நீ வெறும் பொறுப்பாளர் தான் உரிமையாளர் அல்ல என்னைக்கு அது அர்ப்பணிக்கலையோ அதுல இருந்து வெறுப்பாவே தான் இருக்கும் நான் ஏறக்குறைய ஒரு அஞ்சு வருஷம் செமினரி பசங்களோட தான் இருந்தேன் ஃபாதராவ படிக்கிற பசங்களோட தான் இருந்தேன் சி ஆண்டவர் அழைத்து அர்ப்பணிக்க வேண்டிய இந்த பிள்ளைகள் என்னைக்காவது ஒரு நாள் இவங்களுக்கு தோணும் இது என்னுடைய அழைப்பு இல்லை என்னுடைய அழைப்பு இல்லை என்னுடைய அழைப்பு அர்ப்பணிக்க மாட்டாங்க அது என்ன தெரியுமா மாறும் அவங்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன அழைக்கல அழைக்கல அழைக்க விட்டு போயிடுவாங்க ஒரு குருவானவர் ஒரு கண்ணியர் ஒரு துறவரத்தில் உள்ளவர்கள் அர்ப்பணிக்கவில்லை என்றால் என்ன தெரியுமா ஆகும் அர்ப்பணிப்புக்கு எதிரான வாழ்க்கை நடக்கும் 
விக்கிரகமா மாறுது என்னுடைய குருத்துவம் என்னுடைய விக்கிரகமா மாறும் என்னுடைய துறவரம் என்னுடைய விக்கிரகமா மாறும் என்னுடைய அழைப்பு என்னுடைய விக்கிரகமா மாறும் வென் ஐ டு நாட் சரண்டர் பார்ந்தவர்களே நேற்றைய டாக்கனுடைய தொடர்ச்சி இன்னைக்கு முடிக்கிறேன் நேற்று சொன்ன நன்றி இன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் அர்ப்பணிக்காதது உங்களுக்கு பாவமாக மாறும் கேளுங்கள் மன்னிப்பு மன்னிப்பு ஆண்டவரே நீர் தந்தது என்று நன்றி சொல்ல நேற்று சொன்னேன் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் அது நம்ம இன்னைக்காவது மறந்துருப்போம்ல இன்னைக்கு மன்னிப்பு கேளுங்க இன்றைய பூசையில் மன்னிப்பு கேட்போம் அண்டவரே நீர் தந்தது என்று நான் நினைக்கவில்லை நான் என்னுடையது என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் மன்னிப்பு வேண்டுகிறேன் சரியா சரியா இந்த ரெண்டுமே முடியும் பொழுது நாளைக்கு உங்களுடைய விண்ணப்பங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட வைங்க ஆண்டவர்கிட்ட வைங்க ஆண்டவரே நீர் தந்தது என்பதை நன்றி சொல்லி நன்றி சொல்லாததற்கு மன்னிப்பு வேண்டி நீங்கள் இருக்கும்பொழுது நீங்கள் ரெடி நாளைக்கு ஆண்டவரே நீர் தந்தது என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நீர் தந்தது என்று ஏற்றுக்கொள்ளாததுக்கு அறக்கு மன்னிப்பு வேண்டுகிறேன் அப்படின்ற பொழுது நாளைக்கு அண்டவரே நீர் தந்தது என்பதை நான் உறுதி செய்கிறேன் ஸோ நவ் ஐ ஆஸ்க் என்னுடைய குடும்பத்தை என்னுடைய திறமைகளை என்னுடைய படிப்பை என்னுடைய பணத்தை என்னுடைய வேலையை எல்லாமே அண்டவரே ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் இதில் கூலியை தாங்கன்னு நாளைக்கு கேட்போம் சரியா கண்களை மூடுவோமா ஒரு நிமிடம் உசிய அரசன் அவன் ஒரு உருவகம் அவன் என்னிலும் உன்னிலும் உண்டு நான் தான் இந்த தியான மையத்தினுடைய டெரக்டர் அப்படின்னு எனக்கு எல்லா ஊர் தியான மையத்தினுடைய டெரக்டர் ஆனால் என்னில் உசியா இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் நான் தான் எல்லா ஊர் தியான மையத்தினுடைய இயக்குனர் நான் அது என்னிலே இருக்கிற உசியா நான் தான் குடும்ப தலைவர் நான் சொல்கிற மாதிரி தான் இந்த குடும்பம் நடக்கணும் நான் நான் தான் குடும்ப தலைவி எனக்கு தெரியும் வீட்டில் என்னெல்லாம் தேவைன்னு உங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது நான் அப்பா அம்மா உங்களுக்கெல்லாம் சொன்னால் புரியாது ஜென்ரேஷன் கேப் நிறைய நாங்கள் சொல்கிறத நீங்கள் கேளுங்க நான் என்றின்று வாலிப பிள்ளைகள் சொல்லும் பொழுது வேலை செய்கிற இடத்துல நீ சொல்கிற எனக்கு தான் இதனுடைய அறிவு திறமை இருக்குது நான் தான் ரொம்ப வருஷமாக இங்கே வேலை செஞ்சேன் எனக்கு தெரியும் இந்த ஆஃபீஸ்க்கு என்ன தேவை இந்த இடத்துக்கு என்ன தேவை நான் துறவர இல்லங்களில் கண்ணியர் இல்லங்களில் சிந்தித்து பாருங்கள் நான் நான் தான் சுப்பீரியர் நான் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நான் தான் ப்ரொக்ரேட்டர் நான் தான் பிரின்சிபல் நான் இப்படி பல இடங்களில் பல விதத்தில் உசியா என்பவன் உன்னிலே வாழ்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறான் நீ அர்ப்பணிக்காததெல்லாம் உன்னிலே உசியாவாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது தாழ்ச்சி உள்ள இடத்தில் தான் அர்ப்பணம் நடக்கும் அர்ப்பணிக்காதது உன்னிலே உசியாவாக மாறி விக்கிரகமாக மாறி நிற்கிறது மன்னிப்பு கேளு உசியா இறக்கவில்லை என்றால் ஆண்டு வரை காண உன்னால முடியாது நான் ஆண்டு வரை என்கிட்ட தான் பேசுறாரு நான் தான் கவுன்சிலிங் இங்க கொடுக்கிறேன் நாம் எனக்கு விஷன்ஸ் இருக்கு எனக்கு வரங்கள் இருக்கு நான் நான் தான் போதிக்கிறவன் நான் நான் தான் பாட்டு பாடுறவன் நான் இப்படி பல உசியா உன்னிலும் என்னிலும் உண்டு இது சாகாமல் உனக்கு ஆண்டவரை பார்க்க முடியாது அர்ப்பணித்து மன்னிப்பு கேளு உசியா சாகாம ஆண்டவரை உன்னால பார்க்க முடியாது அது உறுதி மன்னிப்பு கேளு ஆண்டவரை இந்த திருப்பள்ளியிலே எனது ஆணவத்தை அர்ப்பணிக்கிறேன் நான் எதன் மீது ஆணவத்தை வைத்திருக்கிறேனோ அதை ஒப்படைக்கிறேன் என் பையன் தப்பே செய்ய மாட்டான் என் பொண்ணை நான் அப்படி வளர்த்துக்கிறேன் அது உன்னுடைய ஆணவம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீ அடி வாங்குவேன் நான் என் பையனை நான் விட்டே கொடுக்க மாட்டேன் யார் சொன்னாலும் என் பையன் மேல தப்பே இல்லை 
என் பொண்ணு தங்கமானவ ஒரு நாள் உன்னுடைய அந்த ஆணவம் அடி வாங்கும் அது உன்னுடைய பையனில் உன் பொண்ணில் அது பிரதிபலிக்கும் அது ஆண்டவருக்கு ஒப்புக்கொடு ஆண்டவர் தந்தது செக்கரியா ஒசியாவை நல்ல விஷயங்கள் கற்பித்தது போல நல்லதை கற்றுக்கொடு உன் மகனுக்கு மகளுக்கு கணவனுக்கு மனைவிக்கு குடும்பத்துக்கு உறவுக்கு நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா